Итак, ребята, я вас всех приветствую. У нас с вами очередная серия по Hearts of Iron 4 за Южную Африку, Южноафриканский Союз. Мы с вами уже готовимся к войне против рейс комиссариатов, против буров, которые, я думаю, что очень недовольны нашей политикой, потому что, как вы сами видите, э -э ну, мы, мы дали очень много прав чернокожим, дело, дали им равные права по отношению к белым. И война уже, скажем так, реально находится на грани. Я не знаю, если честно, стоит ли войска держать вот здесь, или стоит все-таки отступить куда-то вот на эти границы. Я думаю, что все-таки стоит лучше отступить, потому что, ну, как бы мало ли что, наверное... Ну, то есть, вот этот вот район, он кажется очень опасным. Потому что, ну, примерно, где восстанут буры, я примерно понимаю. Ну, где-то вот здесь. И, ну, в этом случае нас могут легко окружить. Эти войска их, скорее всего, продавят в любом случае. Поэтому я думаю, что стоит лучше покинуть вот эти вот самые территории. Э -э и нарисовать какую-то вот линию обороны или что-то в этом духе. Э -э и сегодня у нас уже начнется война. Скорее всего, начнется, если я все успею. Но она должна нач начаться очень скоро. Поэтому ждите, скажем так, экшена, наконец-то. Так, давайте сейчас подумаем, как можно вообще э -э расставить границу. Пока что можно даже объединить армии в одно, я думаю. И... Поставить, получается, полосу обороны. Здесь мы, естественно, все займем. Все важные города ну, лучше прикрыть, потому что... Чем их сдавать? Вот примерно по вот этой вот нужно границе идти. Кимберли мы, естественно, будем удерживать. Ну и давайте вот примерно вот так встанем пока что. 24, 24 дивизии сюда должны встать. По этой вот линии фронта. Да, мы сдаем чуть ли не половину территории, вам может показаться, но... Ну, во-первых, вот эти территории, они, ну, не такие уж и густонаселенные, здесь по 40 тысяч человек живет, да, то есть вы видите, что здесь, ну, такое, да, конечно, вот это, вот это не очень хорошо сдавать, но это, конечно, не так важно, вот как этот, например, в городе 4 миллиона живет, или здесь вот проживает сколько? 1 миллион с лишним, то есть самая важная территория все-таки вот эти, вот еще Наталь бы не хотелось сдавать, но, ну, давайте еще Наталь, то... но на самом деле, у меня есть план на Наталь, как будем его защищать, но пока что основные войска у нас отойдут. Итак, давайте тогда ждать. Нам нужно обязательно сейчас готовиться к войне. Тут мы можем сотрудничать с РУ. Можем сотрудничать с Организацией Свободных Наций, закупать у них людей, инфраструктуру. Давайте мы займемся. Но тут вот мы сейчас будем дожда... нужно будет дождаться войны. И тут мы, наверное, будем... Ну, получим совет от Южно... ну, по управлению южноафриканскими войсками. Получим баф различные, как здесь мы видим, что может быть очень полезно. Поэтому, почему бы нет? Итак, давайте э -э, дальше читать. Э -э, так, здесь, здесь также идет речь про старого нового учителя. Э -э, на Сибим Беки была, ну, ей было 75 лет. Она пережила и Первую Бурскую войну, и Вторую Бурскую войну, формирование Южной Африки, Первую и Вторую мировую войну, и события все, которые были между ними. И она в свое время рассказывала сказки э -э, своим, там, ну, своей деревне, там, детям и так далее. Э -э, у нее муж умер. И она просто вот э, разговаривала с детьми, которые были, э, ну, которые были еще возраста детского сада, грубо говоря. Дети рассказывали ее и своим друзьям. Вскоре очень многие дети приходили к, в ее э, дом, чтобы слушать истории. Истории старых героев э, вот этого самого племени Хоза, которые рассказывали, когда она сама была еще ребенком. И однажды один из белых учителей в деревне увидел ее. И он сказал, что правительство решило начать учить людей языкам Хоза, Зулу и других, э, ну, языков, которые были, скажем так, родными, да, для чернокожих, потому что у нас теперь для чернокожих тоже идет образование, и ее сделали учителем языка хозы. И теперь она учит детей, как читать и писать на языке своих предков. Итак, давайте, единственное, что наверное, по суброну нужно сделать более длинную пока что. Даже до Дурбана ее проведем. Посмотрим. Мне кажется, хватит дивизии, чтобы все прикрыть. Мне кажется, вроде бы хватает. Uh, ну и новая дивизия пока что вот она формируется. Скоро, думаю, ее сможем формировать и отправить в бой. Uh, Голос для всех. Вот, но ну, пока что наш самый смелый шаг, тот, который может изменить ход истории для нашей страны. Предоставить равные права голоса, голосам всем гражданам Южной Африки, независимо от их этнической принадлежности. Баланс сил не будет прежним. Мы знаем, что мы превращаем себя, ну, от лица белых здесь идет речь, белой расы, uh, что мы превращаем сами себя в де-факто меньшинство внутри собственной страны и де-факто отказа от политического господства. Мы уверены, что АНК выполнит свою часть сделки, даст нам оружие, с помощью которого мы победим на референдуме. Нам больше не нужно торговаться за несколько тысяч голосов белых, ведь теперь у нас есть сотни тысяч миллионов новых избирателей, которые точно проголосуют в нашу пользу. Ну, за монархию. 
Мы победили в этой битве, но мы можем только надеяться, что в будущем мы стоим вместе. Ну да. Это может быть в будущем проблемой. Как это и в реальности было. Так. Дальний фокус выполнен. И берет создание Иберийского совета. Ну, это вот совет о... о том, что у Испании и Португалии должны быть равные права и так далее. Мне единственное, что пригодится, что здесь почему-то 4 дивизии стоит, а вот здесь, например, 0. Почему? А вот какие-то дивизии начинают перенаправляться, хорошо. А, в общем, нужно все закрывать. Пока что эти бафы не будем прокачивать. Вот разведность северной границы было бы неплохо. Операция Спрингбок произойдет. Я не знаю, что там будет. Если честно, не очень хочется рисковать. Блин, черт, я, кажется, понял, что мне нужно вот такую сделать границу. Неправильная граница была. Я неправильно рисовал. Так, оборона э, территории. Оборона территории. Не оборона территории, полоса обороны. Сейчас пол, полосу обороны будем пририсовывать, потому что я нарисовал ее неправильно. Э, чабонг мы возьмем. Так, чабонг. Блин. Сложно. Вот так вот. Тишен, Кимберли. За реку мы, вот, вот, вот тут мы по реке встанем. Тут мы, наверное, сюда пойдем. И вот вплоть до Дурбана. Вот такая вот граница. Красивенькая. Надеюсь, что все по ней встанут. Итак, голоса. Да. Теперь у нас убрана идея голосу только за регистрированных граждан. Теперь у нас все общие выборы приходят. Да, и здесь вот разные судьи, разные решения принимали по этому поводу. Этот фокус. Итак, не знаю, тут развед северной границы, наверное, не будем пока что тратить бафы. Теперь нам тут тоже нет смысла ничего делать, потому что у нас теперь будет очень большая поддержка монархии, потому что, ну, за нас голосуют чернокожие. Так, теперь у нас национальные фокусы кончились, но уже сейчас должен будет Гитлер умереть, поэтому война уже буквально на грани. Да, здесь штурмует э, э, Верховный суд, который принял закон о том, что у чернокожих есть разные права. Начались протесты в Блумфемтейне, видим, что мы теперь даже войска не можем вести, потому что здесь, ну, как бы, кого-то будут бои. И нас не пускают туда Там было очень много злых людей, демонстрантов Однако они пытались все-таки Игнорировать полицию Не сталкиваться с ней Однако вскоре толпа начала Бить машины И другие делать вещи нехорошие Это привлекло внимание полицейских офицеров И бронированные Вены проехали, Выехали из ворот и гаражей Они их просле... За ними проследовала большая группа африканских полувоенных сил и командос они уже заняли некоторые здания верховный суд я так понимаю и теперь там висел их флаг а не наш флаг южноафриканский верклюр это понимает вот их флаг ну, который вы увидите потом в войне бурской итак отправляйте всех офицеров у нас красный код в Бумфонтейне. Да. Бумфонтейн. Немцы, естественно, поддержат это восстание, потому что Буры здесь это их естественный союзник, скажем так. Они рассчитывают на их поддержку. Так, Адольф Гитлер мертв. И Альберс Герцог собирает национальное собрание, потому что все они должны, ну, по, скажем так, помолиться, что ли, за, за фюрера, то есть почтить его память. Вот национальное почтение, пам почтение памяти, если... Если смысл переводить. И э, буры собрались, э, чтобы, чтобы выразить уважение Адольфу Гитлеру, который умер. Э, и теперь э, э, люди начали закрывать там бизнес. Э, ну, говорить, что они должны закрыть бизнес, потому что э, все-таки траур там и так далее. То есть он, он призывает национальный траур. Вот, я понял. Э, э, и они, естественно, начали осуждать амери... англо-американское влияние в Южной Африке, империалистическое. Мне, конечно, забавляет, что сторонники Адольфа Гитлера говорят, что при... осуждают империализм. Это забавно довольно, скажем так. Но вот так вот. Итак, убили Яна Смита. Ян Смит это был южно-родозийский товарищ, который был сторонником именно южно... ну, вот нашим, нашим сторонником. И, и многие говорили, что его убили, возможно, какие-то радикальные сторонники НС. Другие говорили, что убили буры. То есть, ну, не было понятно, но мы, естественно, буров, наверное, за это осудим. Потому что очевидно, что, скорее всего, они виноваты. Да, по политическую власть потеряем, но 3% фашизма не так страшно. И начались, ну, продолжили столкновения, но мы смогли зачистить здесь самые протесты в Блумфемтейне. 
южноафриканская полиция прибыла, э, было много столкновений, но мы все-таки заняли места, и мы, ну, популярность монархии увеличилась. Но видим, что теперь у нас популярность монархии очень большая, ну, естественно, кроме оранжевого государства, где проживают много буров, но посмотрите, какая у нас популярность, 74%, 60, 99 и 75, ну, понятное дело, чернокожие, ну, голосуй правильно, голосуй правильно. Гражданскую фабрику давайте получим, здесь пока что ничего трогать не будем. Национальные фокусы еще мы выбрать не можем. Но не, за, не, не беспокойтесь, это не последние национальные фокусы. Потом, когда начнется гражданская война, там будет еще, еще огромная ветка, даже, наверное, больше, чем вот эта. Итак, полиция отказывается э, разбивать национальную партию. Потому что мы, при, мы приказали, получается, офицерам арестовать э, Бура. Буров, э, ну их лидера, наверное, тоже. Э, герцога. Однако многие полицейские встали на сторону независимой бурской нации. Южная Африка этого не может принять. Пора, пора, выводить, а, а, пора выводить армию, иначе мы потеряем страну. Национальный дух, выпущена армия, стабильность увеличится в неделю. Так, у нас ресурсов не хватает, нужно стать закупать у Соединенных Штатов по максимуму. Не забывай про это. У нас здесь по... Вот у нас дивизия появилась, последняя, наверное, которую можем организовать нормально так. А где она у нас? Давайте тоже присоединиться к обороне. Потом мы, естественно, отменим эту, эту линию на, Чисто на первый момент Потом мы, у нас план, в принципе, такой, что После восстания буров Мы отправим ну, На них, скажем так, нашу армию основную И попытаемся Сделать Блицкрик своеобразный То есть у меня план такой, что я пытаюсь уничтожить Буров до того момента, пока немцы придут К ним на помощь, это, в принципе, возможно И я надеюсь, что у нас все получится Я даже думаю, сейчас, знаете, как сделать Все-таки перерисовать тоже Немножечко армию и разделить, получается, армию на две части. Смотрите, какой у меня план. То есть, э, сейчас я пытаюсь объяснить. Э, план Б у меня. Половина армии. Получается. Давайте вот сделаем по поумнее немножко. Получается, вот эту часть армии мы создадим, создадим вот эту армию, с 11 дивизий. Под командованием Ника Бирмана. И она займет полосу обороны. Получается, вот отсюда. Э, так вот, только это не надо, не надо трогать. Блин, черт. Вот так вот давайте сделаем. Нет, не, неправильно рисовал. Так, по соборону. То есть моя задача вот от порта Нолана вот сюда. И вот где-то до Чабонга. Вот тут они должны стать, эти 11 дивизий. Оставшиеся 14 дивизий, они будут пока что стоять вот примерно... Э, так, по обороны. Примерно по этой вот границе красной, да? Они окружат, получается, все, все вот эти территории. И потом очень быстро устроят штурм. Потому что, ну, буры это все-таки полувоенные организации. И, ну, вряд ли смогут дать там серьезный бой именно профессиональным регулярным войскам. Наша задача как можно быстрее дойти до Буфемтейна, до Йоханнесбурга, до Притории. Зафатить эти крут... ну, их крутые, скажем так, города. Э -э самые критически важные. И после этого, ну, буры капитулируют. И мы останемся один на один с немцами. То есть, в принципе, этот план, я считаю, самый рабочий. Конечно, пока что дивизии у нас не хватает, но если не ошибаюсь, то по итогам, э, ну, то есть, как, как только начнется гражданская война, ну, да, как гражданская война с бурами, получается, не всем гражданская война, скорее война против сепаратистов, э, у, нас, у нас появится несколько милиций, -то такие, тоже, тоже таких слабеньких дивизий, но вполне, ну, вполне боеспособных, по крайней мере, не могут занимать какие-то там районы так и так далее, и... Их задача будет, соответственно, занимать провинции нужные, помогать нам вот на фронте против буров. Так, государство... Везде начинаются гражданские войны, франко-бургундийская война. У Бургундии напала на Францию. После того, как началась граждан... гражданка Германии, которую вы можете наблюдать, вот Шпер, Гейдрих, Борман, Геринг. Ну, скорее всего, Борман победит, как обычно. Сейчас начнется и в Остланде война, и в России войны начнутся, вещи везде, где можно. Так, Болгария встает на сторону Германии. И... Маскаре похоже в Петрейском сряд, что не так хорошо, наверное, для нас. Но это на геймплей, по крайней мере, вот в этот вряд ли повлияет. Да, вот у нас начался хаос в Осланде, появились различные страны. И в Московии тоже начинается распад. Да, Московия, Волгоштат. Ох, чувствую, это не есть хорошо. Немецкая суверенная зона и автономия Московии. Разделили на две части. Кто здесь правит? Эрик фон Донбах, а здесь кто? Бонислав Каминский, это был такой, не ошибаюсь, довольно значимый коллаборационист в то время. Так, Ханс Шпайдель берет столицу, потому что в Германии столица оказывается, ну, в столице вот Германии, соответственно, она 
считается ну, нейтральной вот этой гражданки. Так, что у нас здесь? В Англии начинается гражданка, как мы про нее забыли. Вот, там постали противники режима, противники такого союза с Германией, тем более, что Германия ослабла. Дальше приход наружу прокачивать, почему бы и нет. Думаю, ничего пока трогать не будем особо. Тут тоже нечего. Танки новые, 60 -го года, даже не знаю, имеет ли смысл прокачивать. Мы про 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 производим боевые, ну, БМП, сейчас надо посмотреть. БМП мы не производим. Возможно, что другое можно прокачать, я сейчас подумаю. Артиллерию можно прокачать, хотя все артиллерию, почему бы нет. Да, причем сейчас промышленность много потеряем, я чувствую, экспансия в Африку. Так, и вот убийство в Кейптауне произойдет, которое, по сути дела, закончит. Uh, ну, точнее, уже, вот это будет уже точно конец Вс всем, всем возможностям провести какие-то мирные переговоры Потому что протестующие вышли в Кейптауне против к парламенту Кейптауне, это вот здесь, это довольно интересно uh, Но даже здесь есть противники uh, нашей власти Хотя, казалось бы, такой самый, наверное, далекий от Буров регион uh, mm -hmm. И в итоге произошли расстрелы Выстрел по прикадам, в итоге погибло 40 человек, если не ошибаюсь Это был ужасный расстрел Ужасно, ужасно для истории страны и у нас стабильность, поддержка войны очень сильно упала. Итак, у нас есть 12 дивизий. Просто куда-то отправить. Я даже сейчас не знаю, куда. Давайте 5 дивизий отправим сюда, на эту границу, на всякий случай. В то же время, как вот эти вот 8 присоединим вот к этой армии на данный момент. 22 дивизии будет здесь, ну и 16 там. Так, ну и восстание в Польше тоже, естественно. Генерал-губернаторство. Тоже, естественно, распалась, и армия Краева на, 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 восстала. Вообще, конечно, очень хотелось бы за Польшу поиграть ну, в этой игре. И вообще за другие какие-то государства в Восточной Европы. К сожалению, пока нет. Ждем ап апдейтов, но... Конечно, игра пока что... Ну, не так много стран сделано, как хотелось бы, наверное. Так, нужно еще авиацию нужно подготовить. Конечно, авиации у нас не так много. Мне нужно хотя бы... Эм, а я смогу ее вывести вообще оттуда? Из раньше свободного государства. Чувствую, что я не смогу ее вывести, потому что такое ощущение, что я не, не контролирую эту территорию. Ну ладно, посмотрим. Гражданская война. Так, сейчас чувствую, у нас она начнется. У нас 200 политической власти. На что можно потратить? Такое ощущение, что пока что ни на что потратить не можем, но там потом будет на что. Там у нас будет союз с США потом. США же как бы у нас впрягутся, наверное. Нет, я точно надеюсь. На поддержку Америки, на самом деле, рассчитывать действительно стоит. Для нас, потому что Америка наш союзник, естественный. Вот образование еврейского счета. Э -э, немецкая Африка объ... вот, давайте прочитаем, потому что это важно для нас. Поскольку, поскольку Германия все еще охвачена хаосом гражданской войны, а многие из ее бывших подконтрольных территорий страдают от собственных конфликтов, немецкая Африка сегодня объявила о своем намерении пережить этот ужасный шторм. Из стороны три немецко-африканские колонии поддерживали только дружественные отношения, то сейчас совместная декларация Зигфрида Мюллера, Вольфганга Шенка и Ганса Хьюдингас объявила о состоянии африканского счета. Официально целью этого оборонительного альянса является поддержка стабильности внутри собственных колоний. Однако международные наблюдатели выразили озабоченность в поводу истинных целей этого альянса. В свое время как члены ОСН осудили аморальный колониальный альянс. Многие в немецком обществе хвалят Мюллера за его приверженность защите немецких интересов и в Африке. Вот этот вот альянс, сейчас покажу, вот, без, без риска мизерята этого, к счастью, Мадагаскарского. Он, ну, понятное дело, что нападет на нас. Будет он защищать буров, в кавычках. И будет, я чувствую, не очень приятным Итак, теперь мы с вами можем выбрать последний фокус за Южную Африку. Я думаю, что после него вот мы как раз начнется гражданка. 18 дней. После того, как мы решили все наши внутренние проблемы, сербы восстали, даже сербы. Ну и вот гражданская, гражданская война в Осланде, там евреи восстанут, так понимаю. Да, вот евреи, Центральный Европейский Совет, то есть белорусы. Очень много разных сил. Я, кстати, играл за партизанов. Пошел. Там тоже не очень много ивентов. Так, давайте, не знаю, пока рано брать, наверное, все еще. Так, получим 5 бриллиантов, но не знаю, зачем они нам уже нужны. После того, как мы решили все наши внутренние проблемы, можем начать обращать внимание на более насущные проблемы, как внутри, так и снаружи нашей страны. А, так, опять в Осланде война, да что так много войн. Карл Дюни захватывает Крым, тоже кринж, потому что, ну как, вот, вот как он мог сюда весь свой флот вывести? Вот отсюда, вот сюда. Ну вот серьезно, вот как тут весь флот проплыл, даже не совсем представляю, через кучу этих проливов, и как им дали все вот эти вот страны, которые плохо относятся к Германии, этот проход, я не особо представляю. Эм... Так много предстоит сделать на благо нашего государства, и у нас наконец-то есть средства для этого. И началась гражданская война, да. Убийство в Кейптауне привело к огромному количеству кровопролития в нашей стране, и африканские жители, ну, буры, грубо говоря, они теперь открыты к нам, 
плохо настроены. Они отправляют, ну, они поддерживают национальную партию Альберта Герцога, который объявил нас как преступников и нелегитимных лидеров. Его последователи взяли оружие в свои руки. И теперь нам уже некуда отступать, началась гражданская война. И теперь нам нужно только воевать, чем... и нам... мы не должны терять нашу землю, наша республика должна, ну, теперь мы объявляем войну буром. Да. Даже нет варианта не объявить. Да, вот Альберт Герцог, фашист. Нет, нет фокусов, к сожалению. Можно было бы тоже на интересно поиграть. Но нельзя. Но за счет того, что мы с вами договорились с чернокожими, тут еще могли бы чернокожие поставить вот здесь вот примерно. Это было бы совсем плохо для нас. Хотя, да, наверное, буры были бы ослаблены, но все же. Нация в огне. Нация в огне. А, будем читать и параллельно играть. Точнее, сначала будем читать, потом будем... Ну, на паузу будем ставить, и потом играть. Потому что война идет, поэтому тут нет смысла играть, ну, играть и параллельно читать. Южная Африка, наш дом, погрузился в ад войны. Мы сталкиваемся со многими врагами, как за пределами, так и внутри нашей страны. Больше не можем стоять в стороне и смотреть на этот ужас. Мы встретимся с врагом лицом к лицу. Единственное, что мы можем сделать, так это бороться за нашу землю, жизнь на нашу землю, за Южную Африку. База поддержка войны и поддержка американской морали. Здесь как бы война сделана, как будто бы это война э, ну, в, в, в Вьетнаме. Заметно по аналогии. И тут важно, чтобы американцы типа нас поддерживали. То есть э, нужно сделать так, чтобы американцы не выводили войска, наоборот, вводили все больше войск. И у них была мотивация воевать, поэтому очень важна мораль именно африканских войск. В смысле войск э, американских. Американский. Так, линию фронта мы здесь сократим, наверное, до сюда. Так, это мы все удаляем. Больше не надо. 22 дивизии. И наступаем. Причем нужно наступать как можно быстрее на приторе на Йоханнесбург. Брать их крупные города. Пока немцы не вступились. Немцы все равно немножко тормозят. Так, и теперь у нас ресурсов нету. США, США мы чуть торговать не можем. Мы будем торговать с Швецией вместо этого без проблем. С Близким Союзом. С Венгрией. В принципе, без разницы с кем воевать. Ну, США, наверное, предпочтительнее, но все же. Итак, начинается наше наступление, и... Ну, очень надеюсь, что наша... Южноафриканская война началась, да, вот. А, надеемся, что наши... наши планы... Да, мы автопланы, ну, я думаю, получится. А, насилие вспыхнуло сегодня по всей территории Южной Африки, где Бурская республика, разгневанная бесконечными нападками страны своих колонизаторов, объявила своей полной независимости от Южноафриканской республики. Бурские ополченцы, несущие в основном немецкое снаряжение, рассредоточились по всей территории северо-запада Южной Африки, вступая в вооруженный конфликт с южноафриканскими солдатами, дислоцированными в этом регионе. Поскольку конфликт продолжает обостряться, в настоящее время неизвестно, какой именно будет реакция Германии. Тем не менее, поскольку очевидцы сообщают о растущей милитаризации новообразованного африканского счета на границе Южной Африки, но считает ответ Германии очевидно. Никто не начинает войну, или вернее, никто в здравом уме не должен этого делать. Не выяснив предварительно, чего он намерен добиться этой войной и как он намерен ее вести. Гарольд Мур, мы были солдатами, и мы были молоды. А, не знаю, что это за книга. Так, а, какой войне она посвящена? Ну, как мы видим, в Бурской республике, как бы, ну, дивизий мало, ну, и войск мало, 50 тысяч всего, у нас 275, но немцы скоро вступятся. И это будет, будет самая тяжелая часть. Поэтому я планирую как можно быстрее захватить их самые крупные города. Мы берем Бумфемтейн. Еще желательно было бы их дивизии уничтожить именно. А не просто как-то от... отступать. Не просто, чтобы не отступали. Давайте, ребят, гоните их. Гоните их. Ну, вроде пока получается все. Наступаем очень успешно. Ну, понятное дело, что их там полувоенной организации, даже там с каким-то немецким снаряжением, это все ничего по сравнению с регулярными войсками Южной Африки. Так, мы баф взяли. Баф взяли, хорошо. Итак, очень мы быстро наступаем, что меня радует. Берем их самые важные города. И вот Ост-Африка объявляет на войну. Ост-Африка объявляет на войну. Это вот эти самые войска. Ну, естественно, первыми не ведут. И нам сейчас нужно будет как-то думать, что с этим делать. Ну, во-первых, нужно линию фронта как бы увеличить. А до сюда. Так. Удаляем. Так. Давайте вот так сделаем. Хотя, опять, не нужно вот так далеко захватывать. Нужно вот немножко отменить. Вот так вот встать. И... Африка тоже с нами воюет. Почему они, они ничего не в одном альянсе? В одном уже все. Хорошо. Ну, ладно, сейчас самое главное капитулировать. Э, получается... Приторию Йоханнесбург. По идее, они должны капитулировать. Э, и после этого уже вот... Операция Колоссус. ЦРУ начали активировать операции, началась война, и теперь у них, самая, у них задача есть э, помогать нам, политическая власть. 
Хорошо, давайте вынужденную атаку возьмем. Бы нет. Так, африканский щит вмешивается в южноафриканскую войну. Астри, Африка и так далее. Остальные тут государства. И у нас наступают. Ну, печально. Сейчас самое главное взять Йоханнесбург и Приторию. Давайте, ребят. Великий генерал Станислав Шипицын. Вас ведь любой. Но стали нет. Мы как можем торговать с людьми? Мне кажется, нужно флот наш вывести, потому что что-то он там стоит. Потому что он помогал нам. Патрулировал тут. Мне кажется, флот у нас должен быть сильнее, чем у наших противников. А, так, что-то пока не получается увести. Так. Патру... Удар на соединение. Вот, пошло. Давайте сюда удар на соединение. Будет помогать нам торговать. До концов. Так, зачем, зачем он нам-то нужен? Так, берем Йоханнесбург, берем Приторию. Точно решение, которое, нужно, которое мы принимать можем, это очень важно. Так. Теперь нужно подождем, когда здесь все эти территории не захватят. У них будет время, ну, не будут, естественно, времени захватить территории. Нам сейчас важно, чтобы войска наши потом смогли соединиться. Сейчас самое главное капитулировать наших противников. Приторию взять. Капитулировать они сейчас или нет, самое интересное. Вот, Бурская война. Все, Бурская республика сейчас должна капитулировать. После этого мы с вами будем думать. Вот, мы их победили. И дали нам кучу техники. Еще и вот окружение здесь неплохое получилось. А теперь вот нужно будет думать. Я думаю, что стоит сейчас... Ну, главное, от этой, этой территории отказаться. Скажем так. И начать... Скажем так... Давайте сейчас уничтожим эту дивизию. Сейчас я буду думать, как бы тут поступить правильно. Просто сейчас бы нарисовать хорошую линию фронта. Вот такую вот, да? Но вот без этой фигни, вот без этой вот штуки. Так. Что окружение здесь не получится. Ну ладно. Э, да, все, вот, 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 все хорошо, хорошо, что они захватили. Теперь автоплан можно нормально рисовать. Это мы с вами уничтожим. А, ну, не уничтожим. Ну, это мы останем. И давайте теперь вот мы сделаем такую линию фронта. Uh, в принципе, на этом серию, думаю, можно заканчивать. Мы уничтожили буров. Вот я, мой план как бы работает пока что. И сейчас наша задача будет uh, только не наступать, конечно, нигде, потому что наступать здесь вообще не стоит. Uh, нужно сейчас просто занять вот постоянно оборонительные позиции. Где, где вот займем, там уже займем. Не хочу уж очень много территорий сдавать, потому что там промышленность. Вот здесь тоже довольно неплохие территории. Uh, видите, производство у нас пока что неплохое. У нас 13 заводов. Стали, правда, не хватает, но думаю, что можно закупать в США снова, судя по всему. Uh, ну и будем пытаться воевать Давайте посмотрим на силы Теперь вот какие у нас Ну у нас конечно людских ресурсов гораздо меньше Чем у противников uh, Но по заводу у нас примерно одинаково uh, Дивизия у нас меньше, но стоит понимать что Ну это, это бот То есть хоть там хардмод включен, но это бот И он ну скорее всего хуже чем я командовать И тут чисто все в моих руках Я надеюсь что у меня получится ну обороняться Тем более что у, ну, у них нет союзников У нас есть все таки США Которые будут там постепенно направлять войска и все такое, то есть уже в следующей серии вы увидите, что Америка отправит нам первой дивизии на помощь И будет готова нам помогать всеми, Ну не всеми силами, конечно, но какими-то хотя бы Будем надеяться, что этой помощи будет достаточно, чтобы хотя бы наши войска как-то оснащать там хорошими, там хорошим вооружением И мы сможем от обороны как-то с нюансами разобраться Но война, сразу говорю, будет непростая Это ну, сделано под копирку с Вьетнамом То есть в Вьетнаме тоже была южная и северная часть тоже там Америка вторгалась. Надеемся, что, конечно, мы не повторим судьбу Южного Вьетнама. Но я понимаю, что эта война, но она будет довольно долгой, скорее всего, на несколько серий. А, но ну, вот вы уже можете посмотреть, какие здесь фокусы. А, примерно. Не все переведены, правда, но я думаю, что вы поймете, о чем здесь речь. И, естественно, будет... Здесь можно получить у них очень много поддержки, там, ресурсов и так далее. И у американских союзников, и у других, наверное, кого-то. Ну, и кого-то еще. А, посмотрим. Посмотрим, чем война закончится. Но на этом все. Спасибо, что посмотрели эту серию. Надеюсь, что вам понравилось. Ждите новых. Завтра, кстати, стрим будет. Во вторник стрим будет, где буду играть в мод Кайзер Индукс за казаков. Надеюсь, что вы присоединитесь, посмотрите, может, кто-то Было бы очень приятно. Пока.